ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரேட் டே டு ஆல் வெல்கம் பேக் டு என்போ டாக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் எனக்கு நாட்கள் தள்ளி போகுது பட் ப்ரெக்னன்சி கார்ட் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு நெகட்டிவ்னு ரிசல்ட் வருது அப்படி இருந்தால் நான் என்ன மாதிரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ளீஸ் வீடியோவை ஸ்விட்ச் பண்ணாதீங்க த்ரூ அவுட் எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் முதலில் இந்த கர்ப்ப பரிசோதனை எந்த நாளில் எடுக்கணுங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து வரும் உங்களுக்கு ரெகுலர் சைக்கிள் அதாவது நான் இந்த மாதம் இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஆகிறேன்னா அடுத்த மாதமும் வந்து இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது முப்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து தள்ளி போய் தான் நான் வந்து ஆகவே மாதம் மாதம் அப்படிங்கிறவங்க உங்கள் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட்டை தேர்ட்டி செவன் டேஸ் அல்லது ஃபார்ட்டி டேஸில் வந்து நீங்கள் கார்ட் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து ரிசல்ட்டு தெரியும் அல்லது எனக்கு இர்ரெகுலர் பீரியடாக இருக்குது இந்த மாதம் எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த மாதம் வந்து முப்பத்தாறு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வருது இல்லாட்டினா நாற்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை வருது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு ஏழு நாள் வரைக்கும் தள்ளி போகுது ஒரு சிலருக்கெலாம் பத்து நாள் வரைக்கும் கூட தள்ளி போகுது இப்படி இருக்கிறவங்க உங்கள் ப்ரெக்னன்சி கார்டு போட்டு எப்போ செக் பண்ணணும்னா அதிகபட்சமாக ஐம்பத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அதாவது ஐம்பத்தஞ்சாவது நாளில் தான் வந்து நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி கார்டு போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணாதீங்க ஏனென்றால் கரு கர்ப்பையில் தங்குவதற்கு ஏற்ற காலம் வந்து அந்த அறுபது நாட்கள் மட்டும்தான் அதற்குள்ளேயே வந்து நம்ம கண்டறியலாம் சரி எனக்கு ரெகுலர் பீரியட் ஆர் இர்ரெகுலர் பீரியட் நான் இந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் இல்லாட்டினா ஃபிஃப்டி டேஸில் செக் பண்ணுறேன் எனக்கு நெகட்டிவ்னு ரிசல்ட் வருது அதாவது டபுள் லைன் வராமல் சிங்கிள் லைன் வருது இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து எனக்கு நான் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப ஒன் ஹவர் கழித்து ரொம்ப லேட்டாக டபுள் லைன் வந்து ரொம்ப லைட்டாக தெரியுது இப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா வந்து நான் கன்சீவாக இருக்கிறேனா இல்லையாங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து வருது ஸோ உங்களுக்கு நெகட்டிவாக அதாவது ஒன் லைன் தெரிஞ்சாலும் சரி இல்லை உங்களுக்கு டபுள் லைன் ரொம்ப லேட்டாக ஒன் ஹவர் அல்லது டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதிகபட்சமாக ஏழு நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அகைன் திரும்ப ப்ரெக்னன்சி கார்ட் போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஏனென்றால் ஒரு சிலருக்கு கரு அந்த கர்ப்பையில் பிடிக்கின்ற அந்த காலம் வந்து கொஞ்சம் வேறுபடும் அதற்காகத்தான் ஸோ செவன் டேஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அகைன் கார்ட் போட்டு வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இடையில வந்து ஒரு டவுட் வரும் என்னென்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து டயர்ட்னஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதாவது ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் இல்லாமலும் வந்து ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கிறப்பையும் வந்து நான் செவன் டேஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாமாங்கிற ஒரு சந்தேகமும் சேர்ந்து வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா சிம்டம்ஸ் எல்லா பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தெரிய வரும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு செவன் டேஸ் வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலர் டிஸ்சார்ஜ் அதாவது காப்பி கலரில் ப்ரௌன் கலர் ஸ்பாட்டிங் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஹவர் அல்லது டூ டேஸ் அதிகபட்சமாக இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் செவன் டேஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அகைன் ப்ரெக்னன்சி கார்ட் போட்டு ஒன் டைம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதனால் தப்பே கிடையாது இதற்கப்புறம் வந்து நான் செக் பண்ணுறேன் அப்பையும் வந்து எனக்கு நெகட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுறது மேக்ஸிமம் ஒரு சில பெண்களுக்கு அது பாசிட்டிவ்னு ரிசல்ட்டு கொடுக்கும் நெகட்டிவ்னு ரிசல்ட்டு கொடுத்துச்சுன்னா நீங்களாகவே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து பண்ணிக்காதீங்க என்னென்னா பென்சஸ் ஆகிறதற்கு நான் என்ன வழியே தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ நான் கர்ப்பம் இல்லையான்னு போட்டு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடாது ஒன்ஸ் உங்களுடைய டாக்டர்கிட்ட போய் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணணும் எதனால் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் மென்சஸ் ஆகலை அதற்கான காரணத்தை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு மென்சஸ் நீங்கள் ஆகாமல் இருக்கிறப்ப நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறப்ப தான் தெரியும் உங்கள் கர்ப்பையில் கரு இருக்குதா அல்லது வேறு ஏதேனும் ப்ராப்ளம் இருக்குதாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கிட்டு கூட ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கேன் செய்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுவது வந்து ரொம்பவே சிறந்தது அதுவும் பெண்கள் உங்களுடைய ஓவரி ஹெல்தியாக இருக்கா அதாவது கருமுட்டை உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் ஹெல்தியாக இருக்காங்கிறத கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணணும் அதாவது அல்ட்ரா சவுண்டு அப்டாமினலில் அல்ட்ரா சவுண்ட் டெஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இது எதற்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு நீர்கட்டி அல்லது வேறு ஏதேனும் வந்து தொந்தரவுகள் உங்கள் ஓவரியில் வந்து இருக்குதாங்கிறத செக் ப
நீங்கள் மஸ்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தக்கப்புறம் தான் வந்து நீங்கள் எதுனாலும் டிசைட் பண்ணணும் பட் இப்போ இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு சிலருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்குது இன்னும் ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ஓபிலாம் பார்க்க மாட்டேன்னு கூட சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா இன்னும் தாராளமாக ரெண்டரை மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதற்கு மேலே வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது அதற்கு பிறகும் நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம மென்சஸ் ஆகிறதற்கான ஒரு வழியை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட் இந்த வீடியோவில் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரெயின்போ டாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இருக்கிற நியர்பை பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் எது போன்ற வீடியோக்கள் வேண்டும் என்பதனையும் கூட நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி